हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चों को गुड मैनर्स यानी कि अच्छे जो संस्कार होते हैं वो उन्हें कौन कौन से आने चाहिए और आपको वो कैसे सिखाना है वो आपको बताएंगे और एंड में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज एंड में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करूँगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए भी यूज़ किया है आइए देखते हैं हमें कौन कौन से मैनर्स उन्हें सिखाने चाहिए कुछ गोल्डन वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को आने ही चाहिए जब उन्हें कोई गिफ्ट दे रहा है या फिर जब उन्होंने कोई चीज़ मांगी है और वो चीज़ उनको मिल गई है उन उन्होंने ही सामने वाले ने उन्हें दिया है तो उनको थैंक यू बोलना होता है बच्चों को तो ये उन्हें सिखाइए अगर कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता है कि यू आर लुकिंग प्रति तुम बहुत प्यारे लग रहे हो तुम बहुत प्यारा बोलते हो अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो थैंक यू बोलना होता है ये उन्हें सिखाइए फिर सेकेंड जो वर्ड है वो है प्लीज़ प्लीज़ क्योंकि जब, जब अगर बच्चा बच्चे को कुछ चाहिए और वो मांग रहा है उनसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और अगर हमें कुछ पास करवाना है तो उसमें प्लीज़ बोलना होता है उसमें प्लीज़ बोलना सिखाइए ऑर्डर नहीं देना है कि वो दे दो वहाँ से प्लीज़ वहाँ से पास करो अगर हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं जो भी है प्लीज़ पास करो उसको फिर उसके बाद थर्ड वर्ड जो बच्चे को सिखाना है वो है मे आई मे आई यानी कि जब हम परमिशन लेते हैं किसी चीज़ का जैसे स्कूल में जैसे बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट मतलब अगर उसे बाथरूम जाना होता है मान लीजिए आपका ही कोई सामान टच कर रहा है आपका ही आपकी ही कोई चीज़ वो टच कर रहा है और जो जो वो हैंडल नहीं कर सकता है तो उसे वो उसे वो लेने से पहले आपसे परमिशन लेनी है कि क्या मैं इसको ले लूँ नेक्स्ट चीज़ आती है वो है जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना है जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो तो बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें उन्हें लगे कि उन्हें टेंशन नहीं मिल रहा है तो वो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं वो दो बड़े बात कर रहे हैं अगर उनको बीच में इंटरप्ट करना है तो उनको एक्सक्यूज मी बोल के इंटरप्ट करना है ठीक है उसके बाद जो वर्ड है वो है सॉरी अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है या फिर अगर वो किसी को हर्ट कर देते हैं या फिर उनकी वजह से किसी को चोट लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उनको सॉरी बोलना सिखाना है फिर जो चीज़ आती है वो है कभी भी दूसरों के लुक्स पे कमेंट नहीं करना है दूसरों के लिए कोई भी मतलबी बातें नहीं बोलनी है मीन कमेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो नहीं करना होता है कि अपेयरेंस के बारे में बुराई ना करें किसी का वो कैसा दिखता है वो कैसा है पतला है मोटा है इस तरह की बातें उनके सामने ना करें नहीं तो वो सीख जाएंगे वो सब उसके बाद जो चीज़ आती है वो है टीजिंग यानी कि किसी को चिढ़ाना नहीं है किसी का मजाक नहीं उड़ाना है बहुत दिन के बाद किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं हाय हाउ आर यू तो उनको ये बोलना भी आना चाहिए प्लस हाउ आर यू का जवाब भी देना आना चाहिए कि आई एम गुड थैंक यू नेक्स्ट जो चीज़ है आपको उनको सिखानी है कि जब भी किसी रूम में जाना है अगर वहाँ का दरवाज़ा बंद है तो उनको दरवाजे पे नॉक करके जाना है उसके बाद आ जाते हैं फ़ोन एटिक्वेट्स पे यानी कि फ़ोन जब अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है पाँच छः साल का है और अगर वो फ़ोन उठाने लग गया है घर पे मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैंडलाइन फ़ोन हो अगर वो फ़ोन उठाता है तो आपको उनको ये सिखाना है कि फ़ोन उठाते ही सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है कि हेलो दिस इज़ लाइक जो भी उनका नाम है बच्चे का ऐसे करके उनको अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना है फिर पूछना है हुज कॉलिंग हुज टॉकिंग फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है जब भी बच्चा स्नीज करे मतलब छींके या बच्चा अगर खांसता है तो हमेशा उनको बोलिए कि मुँह पर हाथ रखना है कवर करना है माउथ को और आ, कभी भी पब्लिक प्लेस में अपने नोज़ में फिंगर ना डालें नोज़ को हाथ ना पब्लिक प्लेस पे एक और चीज जो सिखानी है आपको वो है आ, किसी भी दरवाजे से जब हम पास होते हैं तो पीछे से अगर हमारे कोई आ रहा है तो देखना है कि डोर अपने आप बंद ना हो जाए अगर इमीडिएटली बच्चे के पीछे कोई है तो कुछ देर के लिए उसको पकड़ के रखना है डोर को और वो जब 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 तक कि वो पीछे वाला जो पीछे वाले जो हैं वो पास ना हो जाए उस डोर से हमेशा बच्च, बच्चों को अपना जो हेल्प है वो हमेशा दूसरों को ऑफर करना चाहिए अगर वो देख रहे हैं अपने आस किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो रही है काम में या कोई भी इस तरह का दिक्कत हो रहा है ऑफ़र करना अपना हेल्प ऑफ़र करना एक बहुत ही अच्छे मैनर्स में आता है फिर उन्हें सिखाना है टेबल मैनर्स टेबल मैनर्स मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक वीडियो है टेबल मैनर्स के ऊपर तो आप वो आई बटन पे जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो उस पर फिर उन्हें सिखाना है कि जो विकलांग लोग होते हैं जो चल नहीं पाते ठीक से या फिर जिन्हें चोट लगी होती मजाक नहीं उड़ाना है उनकी रिस्पेक्ट करनी है फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करना है यानी कि गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है घर पे और 
जैसे किसी के लिए कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोलना है गाली नहीं देनी है कोई भी गलत शब्द का यूज नहीं करना है इस चीज जो सिखानी है बच्चों को वो है स्क्रीम नहीं करना है चिल्लाना नहीं है स्क्रीम नहीं करना है शाउट नहीं करना है कुछ कितना भी गुस्सा आए वो उन्हें जोर से आवाज में नहीं बोलना है तेज आवाज में नहीं बोलना है घर में जो मेंबर्स हैं और अपने टीचर्स से बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है फिर नेक्स्ट जो चीज आती है उन्हें सिखाइए शेयर जैसे अगर उनके भाई बहन है तो उनके साथ चीजों को शेयर करना चाहिए तो वो उन्हें सिखाइए ताकि वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ भी चीजें शेयर कर सके कोई खाने की चीज है तो उन्हें अपने फ्रेंड्स को ऑफर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो तुरंत उस, उसी टाइम पे उनको बोलना है कि अपने पेरेंट्स से अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना है अगर वो पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलेगा तो वो बाहर भी झूठ नहीं बोलेगा तो उनको सिखाइए जब वो झूठ बोले तो उन्हें तभी के तब करेक्ट करिए कि झूठ नहीं बोलना है नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है बड़ों की रिस्पेक्ट करना दादी दादा जी आते हैं नानी नाना जी आते हैं जो भी बड़े आते हैं और जो भी बड़े हैं घर के उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाइए उनको उनको ये सिखाना है कि बड़ों के सामने किस तरह से बात करना चाहिए अपनी आवाज हमेशा नीचे रखनी चाहिए बड़ों के सामने तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए इस तरह से चीजें आप करके बोलना चाहिए इस तरह की चीजें आप उन्हें सिखा सकते हैं कि अगर बहुत दिन के बाद कोई बड़ा यानी कि कोई रिलेटिव आपका मिलता है जो जो आपसे बड़ा है तो हम उनके पैर छूते हैं बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी से उनको ये आदत डलवानी पड़ती है तब जाके वो बड़े होकर भी ये काम करते हैं वो ये थे जो मैनर्स की लिस्ट है जो आप इनमें से काफ़ी कुछ अपने बच्चों को बहुत ही कम एज से ही सिखाना स्टार्ट कर दीजिए तो अब जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों में ये सब डलवा सक डाल सकते हैं ये सब सबसे पहले आपको उनका रोल मॉडल बनना है आपको जो मैनर्स आप उनको सिखा रहे हैं पहले आप वो खुद आपको करना है उसके बाद ही वो आपसे सीखेंगे सेकेंड जो चीज़ आती है हमेशा घर पे ही प्रैक्टिस करिए ये बच्चे से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि बाहर जाके बच्चे ने बुरा बिहेव किया बच्चे को बाहर बिहेव करना नहीं आता है बिकॉज जो बिहेवियर आप घर पे सिखाएंगे वही बच्चा बाहर जाके करेगा मैंने पांच गोल्डन वर्ड्स बताए थे आपको थैंक यू प्लीज मे आई एक्सक्यूज मी सॉरी ये पांच वर्ड्स तीन साल के ऊपर बच्चों को आप आराम से सिखा सकते हैं और वो आनी ही चाहिए चौथी चीज जो है वो आप उनको जब भी वो कोई अच्छा काम करें जब भी आप वो कोई अच्छा मैनर वाला काम करें तो आप उनको अप्रिशिएट करिए तारीफ करिए कि अच्छा इसने ऐसे किया तो वो उस चीज को तो से लगेगा कि अच्छा इस पर तो मेरी तारीफ होती है तो वो ये इस चीज को हमेशा मेंटेन रखेगा और हमेशा आगे भी करता रहेगा फिफ्थ जो चीज आती है वो है उनको तब के तब ही करेक्ट करिए जब वो गलत काम कर रहे हैं जब वो गलती कर रहे हैं उनको तब के तब ही आप उनको करेक्ट करिए उनको सुधारिए बच्चे थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो उस वो उसको उनको वो चाहिए ही होती है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या सोच रहा है तो उनको ये सिखाना है कि सामने वाले की फीलिंग का रिस्पेक्ट करना लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हैप्पी uh, होम है घर का माहौल अगर अच्छा रखेंगे तो बच्चा भी uh, बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा स्पेशल uh, टिप है जो uh, मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए ये एक बुक है uh, जो एक्टिविटी बुक मुझे एक लोकल शॉप से मिल गई थी तो इस तरह की बुक्स काफ़ी आती हैं मार्केट में गुड मैनर्स की बुक है तो इसमें जो फोटोज़ हैं इसमें फोटोज़ के थ्रू इन्होंने इलस्ट्रेट uh, किया है इस तरह से uh, उस इसमें इससे क्या होगा कि आप जब उनको बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है तो उससे उनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी वो इंग्लिश ही रिपीट करेंगे तो इस तरह से ये बुक काफी अच्छी है जो मैं अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ तो आप भी इस तरह की बुक देख सकते हैं आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे चैनल पर और भी वीडियो जो है बच्चों से ही रिलेटेड रहते हैं स्टे सेफ स्टे हेल्दी धन्यवाद